的雪，寒冷刺骨。应该顶撞婉宁的，你应该先来保阵。我若再迟一步就晚了。满城尽知的长空宴，沈玉荣绝不能死伤在那上面。婉宁不会轻易咽下这口气。你别以为他不会动你，他可能早就想动你了。那最好了，我倒想看看，他会以什么方式动我。不排除弄死你。我会小心的，小红。若是你没了，朕身边就再无可信之人了。陛下，心腹本来就是用来干脏活的，可捧难免。但放心，死不了。殿下，真女堂的堂主昨夜被押送到了千里之外的惠城关押，暂时还没有音讯。下去吧。是。梅香，送去李家。是。沈玉荣，你到底在别扭什么啊？你好大的胆子啊！你竟然敢当众拆我的台！殿下不觉得自己有时候太荒唐了吗？那是圣上的商宴，若伤的不是我，是任何一个学生，殿下必遭圣上责罚。殿下就算再不喜欢江离，也不能伤了自己的体面。你竟然敢顶撞我！来人！算了，这不就是殿下想要的吗？我想要什么了？你想要我死？你胡说！婉宁，不要再为师那个江离，把自己抱于险境。我护不了你几次，人我已经杀了，我甚至去了青城山，去到了埋他的地方，亲眼看到他的尸体，就埋在你。可是你不觉得这女堂那几个人莫名其妙就不见了？这是有蹊跷。那又如何？我在殿下身边。不如殿下告诉我，我到底要怎么做，才能安殿下的心？好了好了，你的样子真可怜，我今晚就不罚你跪了。你好生把伤口包好，今晚我给你擦身子。陛下，这是又聊国事聊到了现在啊！哎，对啊。
所以才要到爱妃这儿放松放松。来，臣妾给你好好按。哎，陛下，臣妾过几日想去天象寺礼佛一段日子。怎么突然想去那儿了？臣妾是想起了夏太后，往年的这个时候。夏太后都会去天象寺小住祈福，如今臣妾也想去看看，顺便尽尽孝心。爱妃有心了，母后走之后，也只有你爱往朕那儿去了。要是没有你啊，朕可能就再也喝不到母后爱做的酒酿丸子了。陛下还记得呢，臣妾是最喜欢小孩子的。那时候，陛下愿意亲近臣妾，对臣妾来说，何尝不是一种慰藉呢？路，路子。嗯，这个是光。香菱，光。我知道你心情很糟糕，所以我给你带了我最爱吃的点心。谁说我心情糟糕了？还和我装？晚凤堂发生这么大的事儿，我怎么可能不知道呢？接下来你的日子可算是难过了。大郎君，你怎么老说些风凉话？嗯，他说的也没有错。之前和他们再有矛盾，面上还是过得去。昨夜之后，彻底撕破脸了。江离，那你打算怎么办啊？去洛阳，叶家。对呀，我怎么忘了呀？你还有一个富可敌国、腰缠万贯、富甲一方的外祖家，而且现在叶世杰刚得圣上钦点，补了户部员外郎，叶家现在是仕途、商道两路皆通。如果你真的可以跟叶家重归旧好的话，别说是伯父，就连祖母也会对你另眼相看的。你为什么突然要去叶家呢？在京城，你现在可是名声大噪啊！就这样走了，岂不可惜啊？苏国公，我人已经来了，你派人传信说性命攸关的大事是什么？绿妃想带你出去礼佛，多谢。你唱的这出戏，入戏的人越来越多，也越来越有意思了。为了不让这场戏潦草收场，我好心提醒你，绿妃是圣上最得宠的妃子。有所耳闻。下一出准备唱什么？避其锋芒，不急于一时。我看你是觉得叶世杰对你不错吧？要不然你怎么可能现在就愿意和叶家重归于好呢？那个叶世杰人品是不错，长得嘛也算出众，虽然和我比呢还差那么一点点。哎，如果他能一直保护好江离的话，那也是最好的。而且要我说，他们俩经常在一起的话，就方便你对柳絮下手了。江离。哎呀，你说什么呢？你胡说八道什么呢？我们俩是一辈子的好兄弟，不可能干上他的。你干嘛、啊？江景瑞，不可能干上他呀！哎呀，哎呀，干嘛呀你们？<笑>你们这样说我很害羞的，你们这是干嘛呀？姐姐，我家娘子之前和叶家撕破了脸，现在你独身去求和，我怕你会受委屈。正因如此，我更要去。想必这也是江离的心愿。我想去帮他获得叶家的谅解。姐姐，你对我家娘子真的太好了。其实我也有自己的私心。我记得洛阳离怀乡不远，如今江离的名声已在京城高扬，我也可以缓口气。我想回怀乡去看看。当时是那个人，他说我父亲获罪，被处极刑，恐怕当时并无人为他收拾。隔了这么久，我这个不孝女
也该回去看看了。快点，柳絮和叶世杰应该早就到了，快点。好。哎，柳絮。柳絮，你怎么自己先吃了？我早就到了，等了你们好久，你们一个都不来，我就自己偷偷逛了逛。嗯、哎，叶世杰呢？叶世杰，叶世杰今天晚上应该是最后一个蛋。啊，不用了。那我宣布啊，我们今天晚上吃喝玩乐所有的花销都由叶世杰付钱。赞成。等一会儿他到了，我再陪你们逛一轮。好。哎，来了来了。叶表哥，你此次封官，可多亏我们碎事夺魁呢。对啊，叶郎君，所以今天你得请客哟。不好意思，有件事我忘记跟你们说了。我二叔来京城办事，过几天要回洛阳，所以恐怕不能和你们一起过中秋了。那太没意思了吧？本来咱们都说好了，谁最后一个来就要请客。你这钱没来，谁也不来了。就是，太没意思了，太没意思了。各位，<笑>我是叶世杰的二叔，我今日啊来的实在不巧。扰了你们几位玩乐了吧？我这心中啊，非常有歉意。这样，我在酒楼啊订了雅座，几位若是不嫌弃的话，不妨一同吃个便饭吧。嗯，不用不用了，酒楼上面哪能看得清热闹啊？而且你们叔侄说话，我们就不打扰了。啊，好，走吧。既然舅舅诚意邀请，我也想和舅舅好好聚一聚。嗯，好啊。哟，小妹妹，江景瑞，你带柳絮好好玩，我回头再约你们。哎，哎，这这就走了？就是啊，太没意思了吧？扫兴，绝交，回家。哎，你干嘛？柳絮，我知道那边有个游戏，需要两个人一起。而且还有奖品呢，谁要和你玩啊？哎，来都来了，一起嘛！我发誓，肯定特别好玩，不行啊！那好吧，我就玩一把啊，不好玩我就回家了。走了，走。早就听世杰提起过你，只是没想到这多年不见，已经出落得如此标致了。<笑>刚才喊我一声啊，让舅舅好生意外，差点认不出你来了。客<笑>官这边请。舅舅许久未见阿离了，自然是认不出。正因如此，今日团聚，我们才要好好庆贺一番。是，来来来，坐坐坐。哎，哎，阿离呀，世杰这次能得圣上看重，入世为官，光耀我叶家门楣，这多亏了你呀、啊。昨日我一入城，就听到市井民间都在盛传阿离的美名。来，这一杯，一为道谢，二为庆贺。舅舅敬你。舅舅客气了，我岂敢一人鞠躬？这一杯该我敬舅舅。恰逢佳节，阖家团圆，舅舅为何不到江家一聚呢？舅舅此次入京，呃，就是办点生意上的事情，世杰知道啊，所以来的匆忙，也没有提前通知江家。这贸然前去，怕有打扰啊！既是为了生意上的事，有中书令相助，岂不更方便？那是自然。只是咱们江叶两家已经多年未曾往来了，更何况先前、呃、还有些误会，如此，怕是过于冒昧了。我知道，舅舅。此事说来，是我年幼无知。如今，我明事实理。多年我问心有愧，此番只要舅舅想，我定为舅舅斡旋。那就太好了。呃，那明日，明日我便去拜访，可方便？当然方便。既然舅舅到江家探亲了
，那我们江家也应当有所回应。回应？不如后天我和舅舅一起到陆阳拜访叶家，这样一来二去，两家也更熟络了。呃，你，你要去陆阳？嗯。那个阿离啊，此事恐怕要先征得江相国的首肯吧。只要舅舅主动提及，我父亲想必不会拦着我。咱们先吃菜吧，都凉了。舅舅是只想让我牵线，不想让我回叶家。阿离说的这是哪里话呀？舅舅自然是欢迎你回叶家的。那就劳烦舅舅，明日到江家时主动向父亲提一下。就这么定了。行，好，先吃菜吧啊！来来来，朋友还在等着我。我先不吃了，舅舅、表哥，你们吃好。这这，我去送送表妹。这个江离不简单呢。你是不是一早就想好要回陆阳？叶家终究是我外祖家，这么多年了，有些误会该澄清了。怎么这么突然？进宫时，我们被设计一事，你可还记得？记得。其中，有我那两个妹妹的手笔。他们两个？怎么会？所以我在江家的处境，表哥清楚了。你现在还会疑惑我为什么突然想回陆阳吗？你叫我一声表哥，那日后在京城里，我会尽我之力，好好护着你。多谢。我送送你吧。舅舅还在等你，你先回去。我自己走就好。好主君，戏楼的票买好了，今晚的戏《小桃红的笑红尘》。你今晚还要去看小桃红啊？你就不怕那边察觉对你下手啊？依我看，咱们不管三七二十一，先把这戏班子端了，慢慢审，这样最安全。我是安全了，可这戏也没了。主君，我有性命之忧啊！你还看戏呢？打草惊蛇。哎，你在教我做事啊？陆基说的没错，想要钓大鱼，就得放长线。不仅要看，我还要找个人跟我一起看，把这戏做足。找人？找谁啊？要这么麻烦吗？我陪你看不就得了？愚蠢！哎，我说姓陆的，你今儿个怎么那么啰嗦呀？哦，我知道了，你想去看戏是不是？行行行，你去你去，找一个。柔弱女子，开玩笑，咱暗卫啊，可都是男的，女的，九月，不是，找他还不如大街上随便拉一个呢。那就在大街上随便拉一个。江二娘子，我家主君想请你去戏楼聊聊。你要是不肯去，走吧文记呢？苏国公找我何事？你能不能换一句开场白啊？苏国公又闲了。我又闲了，请你来看场戏。那能不能抵消一个人情？请你看戏，抵消一个人情，你也太会算计了吧？若是苏国公不愿
，我走就是了。第一个就第一个吧，还剩两个。你也算得太清楚了吧？是怕你吃亏，我时时刻刻都在算着。三种茶，任选一杯。可惜我不懂茶，只能随意选一杯，辜负了素国公的好意。没有什么高深的，无非是苦、涩、鲜、甜。不同的人，爱喝不同的茶罢了。我选了杯苦的。江二娘子明明选到了最甜的熟茶，却喝着苦。这说明，在江二娘子心里啊，藏了件苦事。素国公说笑了，或许我的味觉与旁人迥异，旁人喝着觉着苦的，或许我觉着甜呢。那在江二娘子眼中，什么是苦的事呢？生老病死，爱恨情仇，这个世上苦的事多了。爱和情，在江二娘子心中是件苦事。苏国公，你请我来看戏，不会就是要跟我聊情和爱的事吧？不行吗？不行。看戏吧。阿离果真是懂戏之人啊！我瞧你都看得吃了。这出戏看着，着实不错。好戏还在后头呢赏，多谢素国公，小桃红这厢有礼了。素国公，今日的戏你觉得怎么样？你要问的不是我，而是我身边这位娘子。铿锵顿挫，看得叫人酣畅淋漓。娘子是懂戏之人，怪不得是素国公的座上宾。这位娘子不仅懂戏，还会做戏。啊啊啊
。留活口，务必审出幕后主使。带走，是。谁欲让岁半重回花蕊？再燃烧热泪，浇灌如心扉。谁望向收回喜怒？自卑，指尖推，伴岁月倒退。一代剑宽，终不悔。曾经沧海，多谢苏国公，这是你主动为我包扎的。不算我欠你人情，若你是算成人情，我便换人包扎。你就这么怕欠我人情？人情也是债，终究是要还的。人活着，已经负重不少，欠债过多，一路掣肘。可你在情事上，曾助我前途坦荡，你自己忘了吗？你在怪我？从你将我换到这戏楼开始，说的好听，我是你的座上客，实则就是你的幌子。所以你身边的人埋伏戏楼，让戏班子掉以轻心。至于你说我怪你，不至于。我这个人能对素国公有这点用，已十分感激不尽。将京城搜刮来的不义之财汇集到戏班，用戏班四处演出作为掩护，运到北境，为成王招兵买马提供钱财，这就是你们的勾当，对吗？我今日心情不好，就不和你乱扯了。谋逆是杀头的罪。成王给你多少钱，让你替他卖命？我出三倍。你不会真以为你一个戏子，能当得上成王妃吧？我烦了，如今，在他脸上给我画个戏子，灌上哑药，挑断手筋，绞筋扔出去。若是成王还要你。我再送你三两当做路费。楚军今儿是怎么了？平日里不都要戏耍半天的吗？还不动手！不用落泪。好，我说。不是都抓到人了？怎么觉得你心情不好？对，我也藏着话呀。行吧，你不想说就罢了。他们对你下了杀招，看来是你弄疼他们了。北京并不富庶，成王连年招兵买马，翻苦虚耗。我们断了他在中原的财路，如饿其咽喉。他们这一杀招，已经算下得完了。那接下来你准备如何做？我预感。私言只是其中一条财路，一定还有更大的。杀手那边问的怎么样？他给了我一个情报，说成王在洛阳，暗设了一个专门训练杀手的地方。他只是其中一个，若不去倒掉
。成王举世之前，你身边的肱骨之臣很有可能会被陆续暗杀掉，所以你要亲自去趟洛阳。对，强相国，小侄新任，特来拜谢。此事乃圣上恩赐，与我无关，何来拜谢？是指此番前来，怕是无事不登三宝殿吧？什么事都瞒不过江相国。这位是我二叔叶明轩，此番从洛阳而来，备了些薄礼，还请江相国笑纳。江相国，许久不见呐！是亲家兄弟。<笑>此次前来，为何不事先打个招呼？啊，呃，这个，父亲。父亲，我们正好在灯会上遇见了，聊得甚是投机，又不能太晚，我就邀请了叶表哥，还有二舅，一起来家里了。请坐。说来，你也许久未进京了吧？啊，是。此次前来，一是处理一些生意上的事情，这二来是看看我这闲职，毕竟离家这么久了，家中难免牵挂。日后同事在朝为官，还要劳烦江相国多多照看。严重了，叶世直才华横溢，想必用不着我提携，亦可平步青云。叶老夫人，身体可还好啊？啊，尚可支持，只是这精神呢、啊，一年比一年短了。这人上了年纪，就愈发思念亲人，呃，所以这一次我也有一个不情之请啊。哦，阿离，阿离自出生到现在还没回过洛阳呢。呃，不知江相国可否允许我带江离回去一趟，去看看老夫人呢？回洛阳吗？呃，是，阿离小时候是不愿意，不过现在长大了嘛，我也问过他的意思，呃，他也想回去看一看。这洛阳路途遥远，离儿刚回来不久，此时南下，不合适吧？啊，哈哈。父亲，离儿从未去过洛阳，若是父亲允许，二舅愿意带我回去。我想着，正好趁明义堂岁事结束，学礼无事，我想回洛阳看看。这一路上舟车劳顿，你又从未去过洛阳，吃喝不惯吧？父亲多虑了。离儿，在青城山的真女堂住的都能习惯。这洛阳不比真女堂要热闹的多呀？我听你母亲说。这几日，丽妃娘娘想要带你一起去修佛，圣旨马上就要传到。在这个时候，你还是待在京城比较好。呃，嗯。既然二丫头那么想去洛阳，就由她去一趟吧。母亲，丽妃娘娘那边，可以等她回来后再去。我们让舒然去说一说，丽妃娘娘年幼稀老，定会体恤的。为了碎事一事，二丫头啊也是连日受苦，钱当是出去游玩放松了。再者，从前叶老夫人也是很疼二丫头的，如今长这么大了，是该回去看看的。其实灵儿先前跟我商量过此事，丽妃娘娘叫灵儿去礼佛的真切用意。你当真不明白吗？事情过去就过去了。哪怕灵儿真有过失，你又能说三丫头和四丫头就完全没有过错吗？你总归是一家之主，也不能偏心到这份上啊！灵儿才刚从真女堂回来，又要她到山里去吃苦。舒然和丽妃娘娘多走动是好事，可什么该说？什么不该说？你做夫君的，也要替他权衡拿捏。舒然呐，私心重，难保有什么不该说的会传到圣上耳边
那座相国的在朝为官，成天被人问及儿女家事，总归是不好的。你想想这个道理。嗯、那丫头此次去洛阳，定是逃避礼佛，想在洛阳找个支撑。由此可知，她也自知在江家没什么地位。你要趁这个机会多讨好你父亲，也在贵女夫人间游走一下，挽回自己的名声。等他回来，让他在京城彻底没有立足之地。你听见我说话没有？我跟周彦邦的婚约真的取消了吗？以后还有更好的。可是，我是真的心悦他。瑶儿，你现在还小，等你长大了就会知道。情爱是这个世上最不值钱的东西。我只想要周公子。我已经帮你寻了另外一门亲事，以后不许再提他了。表哥，江明。你拿着，这个是你爱吃的，这个呢，哦，是清热解暑的，这个放在路上不容易坏啊，你多吃点。还有我的呢，这个呢是我最爱吃的，这个呢是我娘最爱吃的，这个是我爹最爱吃的，都给你吃。路上千万小心。头儿，你们给我这么多好吃的。都是你们最爱吃的，嗯，你们爹娘最爱吃的，嗯，你们想胖死我呀，头儿？你出这么远的门，这一路上也不知道会不会缺什么。缺什么呀？叶家是商贾大户，什么都不缺。我已经嘱咐过二叔了，路上一定会好好照顾他的。李儿，时候差不多了，呃，我们走吧。哎呀，这么早。我走了。嗯，江离，我们才认识没多久，连饭都没吃上一顿，就要分开了。上次的灯会是我的过错，等江离再回来，我把上次那顿饭补了，如何？叶表哥，你真够意思啊！啊，还记着呢。我就要江离做东，因为这是你欠我的。好，我一定尽快回来补这个东道我定要他们付出代价。主君，根据小桃红提供的线索，得知成王在陆阳的管事是他的心腹楚兰。不过这个楚兰不常在陆阳，神出鬼没的。我问询了咱们在陆阳所有的线人，得知他有个相好，西花楼的头牌乌兰。吕家呢？已经越过叶世杰，直接向叶家动手了。叶家作何反应？反应迟钝，尚不知已经入套了。叶家能如此轻松被拿捏，只能说，之前的日子过得太轻松了。那我们何时入局？看来，我们也要去趟洛阳了。主监，那可就巧了。我听说江家二娘子今日也启程去了洛阳，说是回外祖家探亲。领十五军棍，这次又是为什么呀
，浪费探子打听无用之事。主君，当初可是你让我盯着这江家二娘。在家五军棍，顶嘴。你先回宅里，告知老夫人和夫人一声，就说。罢了，见机行事吧，就说我回来了。是。宅里人呢？主人，又有人去铺子里说要退股相断，所以夫人就过去处理了。阿离，呃，你二舅母去铺子上处理点事儿，我晚点再带你见见他们啊。好。呃，走吧。嗯。走了这么长时间，阿离，你先进去休息吧。二舅还要处理一些其他的事情，呃，时间可能会长那么一点点。<笑>二舅，哎，你去忙你的，我们会照顾好自己的。呃、行，那等你舅母回来，我让她好好招待招待你。你不知道，你舅母这个人可好了。<笑>叶家是不是遇到了什么麻烦？近日天气渐凉，二郎的手炉可曾备好？嗯，记得用那红铜制的，莫烫伤二郎那算账的手。是夫人。啊，让下人备点红枣，一会儿二郎回来，我亲自煲个鸡汤给他补补。我屋里藏的龙凤团茶碾了，晒得细细的，一会儿二郎回来，好点茶与他吃。是。夫人，你知道吗？他们张家出大事了。大事？什么大事？那张夫人在家呀，寻死觅活呢。她<笑>有今天啊、哎！你知道为什么吗？张家昨个啊，来了一个小野狐狸精。哎呀，这回有事干了。<笑>哎，那小狐狸精长什么样子、啊？哎，他吧，就长得像。夫人啊，咱家来了个小野狐狸精。什么？出大事了！出大事了呀！叶明轩，叶明轩，你个负心汉，你给我出来！二郎人呢？刚出去了。小野狐狸精竟然敢进我叶家大门！你看我怎么撕了你！夫人，出来！夫人，夫人使不得呀！您身份尊贵，怎么能亲自去找那个小野狐狸精呢？小心着了他的道！什么道？这人在盛怒之下，最易做出冲动之事。不管您是打了还是骂了，这不就给那小野狐狸精在主人面前做文章的机会了吗？夫人，别脏了您的手，待我先去一探究竟。也对，我先回屋里等着，你去动手，看今天非撕了他不可。那瞧好了。小野狐狸精的妹妹吧？你是谁啊？叫你们家主子给我出来！我问你是谁，你有什么资格问我是谁？叫你主子给我出来，别脏了我叶家的地方！嘿，你怎么说话呢？这可是你们家主人亲自安排我们住这儿的。小野狐狸精，你给我出来！出去！哎呦，你这个刁奴，要想让我们走，让你家主人亲自来说。你
，你依我小狐狸精啊！你敬酒不吃，你吃罚酒，你给我等着！童儿，方才是谁啊？我怎么听到你们在吵架？姐姐，这叶家可住不得了。方才来了一个刁奴，说让咱们走，还说你是小野狐狸精。我是小野狐狸精的妹妹，我看这叶家摆明就是给你难堪呢。那既然这样，我们先出去。等二舅回来再说。嗯，好大的威风！这小野狐狸精是仗着二郎的宠，丝毫不把我这个当家夫人放在眼里啊！是啊，这小野狐狸精他无法无天了。夫人，还得您出马去制止这小野狐狸精。既然来了个不怕死的主儿，你看我怎么收拾这小野狐狸精。嗯夫人，这个小野狐狸精，莫不是自知大事不妙，跟主人告状去了？小野狐狸精，叶明轩，我饶不了你！姐姐，我们这是去哪儿啊？你陪我去见一个故人。故人？等等，找琼枝的吗？嗯。琼枝这会儿不在家，他现在在何处啊？你们要是着急的话，去西花楼找他吧。西花楼，那是陆阳最出名的青楼。啊！再来呀！朱娟。这个乌兰的警觉性很高，如果提前布控，我担心他会有所察觉。如果打草惊蛇的话，楚兰就不会出现了。所以，我们要伪装成买春客，接近他，控制他，用他把楚兰引出来。那还在等什么？开始吧，朱娟。你觉得我们三个谁更像买春客？才来呀！乌兰约好了。哎呀，啊，好好好，您稍安勿躁啊，那个乌兰马上就好。来来来，在这先坐一会儿啊。妈妈，嗯，来了一个娘子。哼。娘子，我们这儿可不是你该来的地方。我想找琼枝娘子。我们的花牌娘子可是不接待女客的。花牌娘子。我并非谁的夫人来找麻烦，我找琼枝娘子是有事要打听，请行个方便。娘子，这便是琼枝娘子的房间了。你是何人？来这里的男人还能是干什么的？说来这位公子，倒是样貌出众，一身红衣，看上去比乌兰还要娇俏几分。现在乌兰还没来，不如同我一起入座饮茶。
你能认出我？我查案这么多年，没有伪装可以逃过我的眼睛。琼芝娘子。娘子寻锁房间了吧？娘子想听曲儿还是想喝酒啊？有的客人玩的大，是会这样的。苏公公，你还真相信小头红会给你情报啊？既然你知道小头红。那我此行就不回。我来找琼芝娘子，是有事要问。怎么？我认识你的心上人？或许是我认识你的心上人。我都不知自己有心上人呢。怀乡县令之子，薛昭。之后就不再远。